கொரோனா நோயால் உயிர் வழிகள் தொடரும் நிலையில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் உணவுகள் என்ன என்பது குறித்து இந்த வீடியோ தொகுப்பில் பார்க்கலாம் வாங்க கருஞ்சீரகம் பப்பாளி கேரட் ஆகியவைகளை உணவில் சேர்த்து கொள்வது நல்லது நாலொன்றுக்கு ஆறு வால்நட்ஸுகளை உணவில் சேர்த்து கொள்வதால் உணவின் மூலமாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் உணவில் இஞ்சி சட்னி அப்புறம் பூண்டு சட்னியை அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க மூன்று பூண்டுகளை நசுக்கி பாலில் கலந்து அதனை பருகுவதாலும் நல்ல பலன் கிடைக்கும் நட்சத்திர சோம்பு அல்லது அன்னாசி பூ என்று அழைக்கப்படும் மசாலா பொருளை உணவில் சேர்த்துக்கோங்க கிரேவி போன்ற பதார்த்தங்களை செய்யும் பொழுது இந்த அன்னாசி பூவை சேர்த்து கொள்வது நல்லது பிற நாட்டு பழங்களை தவிர்த்து உள்ளூரில் விளையும் பழங்கள் காய்கறிகள் இந்த சீசனில் கிடைக்கும் காய்கறிகள் பழங்களையும் சாப்பிடுங்க கோழி மீன் போன்ற அசைவ உணவுகளை வீட்டிலையே சமைத்து சாப்பிடலாம் கடைகளில் இருந்து இறைச்சியை வாங்கிய உடனேயே அதை சமைத்து சாப்பிடுவது நல்லது சர்க்கரை நோய் இல்லாதவங்க தேன் சேர்த்து கொள்ளலாம் சர்க்கரை நோய் இருதய நோய் இல்லாதவர்கள் தேங்காய் எண்ணெயை உணவில் அளவாக சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சியை துருவி அதன் சாறை எடுத்து அதில் தேன் கலந்து பருகுவதால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் சப்பாத்தி சூப் கிரேவி போன்ற உணவுகளை தயார் செய்யும் போது அதில் கருஞ்சீரகத்தை சேர்த்துக்கோங்க பாலில் இஞ்சி மஞ்சள் தூள் மிளகு துளசி இலை ஏலக்காய் பனை வெள்ளம் உலர்ந்த திராட்சை இவற்றையெல்லாம் சேர்த்து குடிப்பது நல்லது கருப்பு திராட்சை பிஸ்தா கருப்பு நிற உலர்ந்த திராட்சை ஸ்ட்ராபெரி ஆகியவற்றையும் அன்றாடம் சாப்பிடுங்க வைட்டமின் சி அதிகம் உள்ள உணவுகளான நெல்லிக்காய் கொய்யாப்பழம் ஆரஞ்சு எலுமிச்சை குடை மிளகாய் உலர் திராட்சை தக்காளி சாலட் ஆகியவற்றையும் அன்றாடம் உணவில் சேர்த்துக்கோங்க சர்க்கரை வள்ளி கிழங்க வேக வைத்து அதோட எலுமிச்சு சாறு கலந்து சாப்பிடுவதாலும் நல்ல பலன் கிடைக்கும் முருங்கைக்கீரை சூப்பை அடிக்கடி சாப்பிடுவதும் நல்லது கீரையோட பூண்டு இஞ்சி சேர்த்து செய்த சூப்பை தினந்தோறும் சாப்பிடுவதால் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் தக்காளி மிளகு ரசத்தை தினமும் உணவில் சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி சூப்பில் வெங்காயத்தால் சேர்த்து குடிப்பதும் நல்லது ஆண்கள் துளசி இலைகளை அளவாக சாப்பிடுங்க நாலொன்றுக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கொண்டால் போதுமானது மேலும் தகவல் அறிய தினகரன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி